E siamo a 31 ragazzi, siamo a 31, 31esima giornata di Serie A pronostici. Mamma mia come passa il tempo. Allora, partiamo subito con domani sera alle ore 20.45 Salernitana Sassuolo. Non so come andrà la scorsa giornata con i pronostici, sicuramente qualcuna l'avrò sbagliata, qualcuna no, perché conoscendomi sicuramente... Qualcuna l'avrò sbagliata, allora Salernitana Sassuolo ragazzi in poche parole, scusate un attimo che mi sono dimenticato di spegnere la tv da quanto sono intelligente così non mi disturba anche se era bassa però meglio prevenire che curare, eh, Salernitana Sassuolo due squadre che penultima e ultima in classifica, eh, dire che uno scontro salvezza è relativo perché secondo me la Salernitana è già praticamente una squadra che andrà in Serie B il Sassuolo avendo 24 punti ha ancora qualche speranza quindi secondo me chi ha tutto da perdere è proprio la squadra dei Ballardini ovvero il Sassuolo siamo a Salerno quindi comunque è sempre una trasferta ostica ma secondo me ragazzi se il Sassuolo non fa qua punti qua non li fa io per sicurezza non metto un due fisso perché comunque non mi fido anche se ho visto un Sassuolo un po' più in ripresa da quando è arrivato Ballardini metterò un X2 è ovvio che il pareggio eh, comunque al Sassuolo parliamoci chiaro se servirebbe ben poco il Sassuolo dovrebbe vincere in casa della Serenitana però ci copriamo con la doppia chance poi sabato alle ore 15 abbiamo un bel Milan Lecce e Lecce che ha fatto un partitone eh, in casa contro la Roma ma è in casa del mare con la spinta del pubblico a San Siro in trasferta secondo me Lecce è un'altra squadra e poi contro questo Milan che ha un rendimento così positivo nelle ultime partite eh, per me il Milan porterà a casa l'ennesima vittoria e quindi metto uno fisso per il Milan passiamo alle ore 18 il derby della capitale il derby di Roma Roma-Lazio quindi ci saranno più tifosi di, della Roma che della Lazio siccome la Roma gioca in casa ma lo stadio eh, si sa è quello un derby è sempre un derby è una partita a parte Sicuramente sarà, sarà un derby diverso da quelli scorsi perché entrambi gli allenatori, entrambi gli allenatori sono diversi, sia della Roma che della Lazio, non c'è più Sarri, non c'è più Murigno, c'è De Rossi e Tudor. Come andrà questa partita? Chi lo sa. La Lazio c'è da dire che ha giocato comunque in casa con la Juve e in Coppa Italia, quindi ha ah, meno minuti nelle gambe se vogliamo, ha giocato di più, ha meno tempo per preparare la partita. E siccome a Roma non vince un derby, non so da quando, ma non so veramente da quando, secondo me ragazzi il primo derby, Daniele Rossi, se lo porterà a casa. Io per sicurezza, doppia chance, metto 1x, ma se proprio devo pareggiare, io vedo la squadra più favorita, la Roma, in questo momento che è la Lazio di Tudor. Quindi pendo per l'1x invece che per l'x2, quindi 1x Roma. Alle ore 20.45 invece abbiamo Empoli Torino. Empoli che qua devi iniziare a fare dei punti per la salvezza Ha giocato abbastanza bene alla fine contro l'Inter Però ovviamente l'Inter è più forte, vince 2-0 Torino che l'ultima ha vinto col Monza o ha pareggiato? Adesso non mi ricordo, forse ha vinto 1-0 Fatto sa che comunque è in un buon stato di forma il Torino Però a ah, Empoli mi sa di quella partita che il Torino sapete che sulla carta sembra facile, abbordabile Ma poi che stecca, non so perché ho questa sensazione Uh, però non so, Empoli è una squadra che segna poco il Torino anche è molto equilibrata è molto difensiva come squadra guardate io mi gioco l'Under 3,5 Under 3,5 o Under 2,5 per me è 1-0 per l'Empoli 1-0 per il Torino oppure 1-1 non prevedo chissà quanti gol per quanto mi riguarda quindi l'Under in questo caso ci può stare poi 2,5, 3,5 vedete un po' voi quale giocarvi domenica, orario di pranzo, 12.30 Frosinone e Bologna, ci hanno rimesso il Bologna all'aereo di pranzo ragazzi, sarà un pasto sicuramente molto, molto divertente perché il Bologna gioca a calcio, a Frosinone però contro un Frosinone che ha bisogno di punti, quindi sarà una trasferta difficile, difficile quella di Bologna, eh, molto difficile per il Bologna come trasferta quella del Frosinone e quindi mh, per sicurezza forse invece che mettere il due fisso come ho messo con la, invece che ho messo con la Salinitana come sono fisso giustamente in questo caso forse metterei l'X2 perché la puzza di pareggio potrebbe anche scapparci a Frosinone però ovvio vedo favorito il Bologna quindi X2 o 2 fate un po' voi a seconda di come ve la sentite alle ore 15 Abbiamo Monza Napoli e a Monza ragazzi io questo Napoli veramente quest'anno non lo so decifrare perché potrei anche mettervi l'X2 
paradossalmente, però eh, poi può finire anche uno, perché questo Napoli veramente quest'anno può perdere veramente o perdere punti comunque con chiunque. Mm. Allora ragazzi, io me lo rischio, per me l'X2 può anche uscire, almeno un pareggino Napoli lo può strappare, poi, poi vediamo un po', chissà, però veramente faccio fatica a decifrarlo questo Napoli. Alle ore 18 abbiamo due partite, la prima è Verona-Genoa e secondo me Verona, mh, vedo un Genoa che ora che è salvo, tranquillo, ha un po' mollato la presa, per me il Verona può fare almeno il risultato, 1x ci può stare, almeno un pareggio Verona per me lo strappa in casa. C'è Cagliari-Atalanta alle 18 sempre a Cagliari, però secondo me Atalanta riuscirà a portarsi a casa la vittoria, quindi metto due fisso per, per Atalanta nonostante abbiano giocato comunque ieri contro la Fiorentina in Coppa Italia però vedo un'Atalanta molto più, più preparata e più forte è un'Atalanta che continuerà a seguire il sogno Champions finché possono quindi il 2 fisso a Cagliari ci può stare e poi abbiamo due altre due partite alle 20.45 la prima è sempre di domenica attenzione che è Juventus-Fiorentina entrambe le squadre hanno giocato in Coppa eh, la Juventus ha 24 ore in più di riposo giochiamo in casa eh, arriviamo entrambi da una vittoria ehm. Ragazzi la Juventus ha veramente, per quanto, lasciando la Coppa Italia abbiamo vinto, per quanto riguarda il campionato abbiamo veramente bisogno di punti, di punti, non facciamo punti da non so quante partite, cioè veramente non vinciamo da Frosinone, da contro il Frosinone, quindi è il caso di cominciare a avere tre punti in tasca e secondo me con la Fiorentina soffrendo perché l'italiano è una grande squadra, gioca a calcio, però in qualche modo di riffa di raffa ci potremmo a casa i tre punti. Io me lo auguro, metto uno più su Juventus, ma perché mi aspetto una vittoria. Non possiamo continuare a non vincere, perché se no veramente qua la Champions è seriamente a rischio e mi auguro di, di, di prenderci a sto giro. Sapete quando sono negativo non metto mai l'uno fisso alla Juve, in questo caso mi sento che la Juventus forse possa ricominciare a fare dei punti in campionato, speriamo. E poi l'ultima è lunedì alle 20.45 ovvero Udinese Inter per quanto siamo ad Acciarena, Arena per quanto siamo a Udine che magari eh, può essere un campo ostico perché l'Udinese è una squadra che ha bisogno di far punti per quanto lo stesso Udinese ha fatto più punti con le grandi che con le piccole perché l'Udinese ha vinto con Milan Inter eh, non Milan, insomma, Inter, no, Milan Juventus che ha battuto anche il Napoli e l'Atalanta adesso non mi ricordo comunque l'Udinese ha fatto un sacco di punti con le big e ha perso punti stupidi con le piccole quindi l'Udinese con le big gioca molto meglio però ripeto nonostante sia l'Udinese che con le big gioca meglio nonostante l'Udinese sia in casa è tutto per me ragazzi alla Dacia Arena due fisso dell'Inter perché l'Inter ripeto prima chiude questa seconda stella più prima è tranquilla e secondo me non, non c'è partita cioè l'Inter è più forte e l'Inter vincerà anche questa, questa vita qua contro l'Udinese quindi due fisso per per l'Inter. E niente ragazzi, questi qua sono i miei pronostici della 31esima giornata di Serie A. Fatemi sapere qui sotto nei commenti i vostri pronostici personali, se per quello con me oppure no, la presto vendo in diversa, ma comunque scrivete qui sotto nei commenti così poi ne parliamo e ci confrontiamo. Lasciate un bel like, se che questa serie continui fino alla fine del campionato, ragazzi che se per il vostro supporto io continuerò a portare i pronostici sempre prima che inizi la nuova giornata di Serie A. E spero ragazzi anche se piacere l'iscrizione al canale che è gratuita, non costa nulla e per me voglio tanto il vostro supporto. Basta fare clic su iscriviti e se iscrivete vi ringrazio di cuore, condividete anche il video con i vostri amici, anche con loro e attivate la prima notifiche così non perdete per che usciranno. Ci vediamo penso sabato per il post partita perché non credo di portare domani quella che c'è domani. Quindi ci, ci becchiamo per sabato, salvo notizie clamorose, eh, ci becchiamo sabato però attivate la campanella di notifiche così appunto non perdete per seguire che usciranno. In descrizione anche il link del Barrio Fossi Channel e il link anche degli altri miei profili social. Qui l'abbiamo anche tutto, bella!